Alpha Tauri pode ser vendida, problemas com a Mercedes e bomba da Aston Martin vindo aí. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos já a pré-temporada, fizemos vídeos todos os dias de pré-temporada, se você não viu, dá uma olhada, ontem postamos o nosso geralzão, a nossa visão geral sobre os testes, e claro que eu te convido a estar tá deixando o seu like também nesse início de vídeo, porque olha, temos bomba vindo aí, mas vamos começar por outras notícias que são tão importantes para um futuro da Fórmula 1, seja a nível da temporada 23 quanto os próximos anos, Vamos começar com a Alpha Tauri. Pelo que saiu no automotor um esporte, o novo chefe de esportes do grupo Red Bull deu um ultimato para a Alpha Tauri, na verdade para o grupo Red Bull em si. Ou eles mudam a base da equipe que hoje se encontra na Itália para a Inglaterra, para ficar mais próxima da Red Bull e com isso economizar no médio e longo prazo, ou então vão vender a equipe. Isso acontece porque o atual modelo da Alpha Tauri tem como sede a Itália, o centro de aerodinâmica fica na Inglaterra e também não aproveitam, de acordo com esse chefe de esportes da Red Bull, toda a sinergia que poderia ter com a equipe principal. Talvez algo parecido com o que a Haas faz com a Ferrari, que tem até uma base dentro de Maranello, é uma possibilidade. Só que não para por aí. Três equipes já estariam interessadas na compra da Alpha Tauri. Uma delas seria a Andretti, a outra a Pantera e a outra eu confesso que não sei qual seria, mas o principal aqui seria a Honda. Por que a Honda? A Honda já tem a parceria com a Alpha Tauri atualmente, por mais que o nome seja Red Bull Powertrains, a Honda ainda fornece de forma uh, prática os motores para a Alpha Tauri e para a Red Bull, tem interesse em entrar na Fórmula 1 novamente e não precisaria construir uma base do zero, ela compraria uma equipe, o que sai muito mais barato, mesmo que mais ou menos aí tenha que gastar 700 milhões de dólares de acordo com o automotor um esporte, não precisaria construir uma base do zero, não precisaria contratar pessoal, não precisaria pagar a taxa de inscrição das novas equipes, que pode ser de 200 milhões até 2025 e passar para 600 milhões de dólares a partir de 2026, então seria um negócio muito bom para a Honda, que eu particularmente coloco como a principal interessada, por mais que a Andretti também queira entrar na Fórmula 1 e está enfrentando bastante resistência das equipes. Nós vamos ter que aguardar para ver quem vai conseguir essa compra da Alpha Tauri caso a Red Bull não queira mudar o seu plano de negócio, já que a Alpha Tauri é questionada desde que foi criada pelo grupo em si. O Dietrich Mateschitz, que é o um antigo CEO, mantinha a Alpha Tauri, a Toro Rosso, o projeto da Fórmula 1 como um todo, e desde que ele faleceu, agora a Red Bull se vê livre para poder fazer mudanças e esse esquema da Toro Rosso não está gerando lucro suficiente, até porque a marca Alpha Tauri em si parece que não está indo bem, está fechando algumas unidades e isso mostra que eles precisam rever o seu modelo. Então quero saber de você, você gostaria da manutenção da Alpha Tauri, que tem como objetivo gerar pilotos para a Red Bull, ou você colocaria outra equipe como a Honda, Andretti, alguma outra, Pantera, enfim, o que, que você escolheria? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar de Mercedes, pois é. Você deve se lembrar que no segundo dia a Mercedes fez uma reunião de emergência, isso saiu em vários lugares, a gente estava ali mais focado nos tempos e tal, deixei para falar disso um pouco depois, mas tem um motivo específico que chama atenção e que pode estar sendo o grande motivo do déficit da Mercedes para Ferrari e Red Bull. Não somente problemas pontuais como aconteceram no sensor no segundo dia, mas também um problema que pegou o Toto Wolff de surpresa, que foi uma enorme perda de downforce no eixo dianteiro, e eles não conseguiram encontrar a razão naquele período e viraram à noite procurando o problema. No terceiro dia andaram normalmente e tudo mais. O problema que é, essa perda de downforce no eixo dianteiro pode ter uma porrada de explicações. Você pode ter um problema pontual agora aqui na pré-temporada e outro totalmente diferente ao longo da temporada. Uma imagem que me chamou a atenção, que se eu conseguir achar aqui para vocês, vai ser interessantíssimo, é de como o ar está passando por esse carro da Mercedes. É um carro que está apresentando problema, não somente em sensor ou a perda de downforce no eixo dianteiro, mas parece que o conceito realmente não é bom e fala-se, inclusive, 
Toto Wolff já teria confirmado que estão trabalhando no novo spec da Mercedes para as primeiras provas, ali a partir da quarta, quinta prova, porque já viram que esse não vai funcionar. O ar, a forma com que ele passa pelo Flowviz não parece uma coisa uniforme como é o da Red Bull, uma bonitinha com o ar passando, parece que jogaram tomate no carro e simplesmente fez aquele, né, ploft do tomate quando cai no chão, por exemplo. Uma grande bagunça. Um carro da Mercedes que, para os padrões Mercedes, que ganhou oito títulos consecutivos, parece muito abaixo. E agora aparecem esses problemas, você vê que realmente os prateados não devem ter uma grande temporada novamente. Vamos ter que ficar de olho, porque estão surgindo problemas sérios para a Mercedes e vamos ver como eles vão lidar com eles se o um novo spec vai resolver. Agora vamos falar de Aston Martin porque nós temos duas notícias importantes. A primeira é que Drogovic foi confirmado para o GP do Bahrein caso Stroll não possa correr. O comunicado veio da Aston Martin mesmo, afirmando que vão fazer de tudo para o Stroll estar apto, ele vai fazer os testes médicos da FIA para o final de semana. Se a FIA não liberar o Stroll, o Drogovic será a primeira opção e não o Vettel, como estava sendo especulado aí há algum tempo. Inclusive, o Mike Crack falou mesmo que eles tinham conversado com o Vettel, então não é uma especulação infundada, eles realmente tiveram essa conversa. Só que o Felipe Drogovic é o cara que vai assumir o carro caso o Stroll não possa correr, Aí eu quero saber o senso de moralidade de vocês aí. <risos> vocês estão torcendo pro Stroll ficar ruim mais um tempo aí e o Drogovic assumir? Ou não? Tomara que o Stroll volte e tal. Eu quero saber aí. Claro que eu tô falando de forma brincalhona aqui com vocês. Eu sei que vocês estão torcendo pro Drogovic correr e não necessariamente pro marro do Stroll. E antes da bomba da Aston Martin, quero lembrar do nosso Guia da Fórmula 2023, que está com mais de 140 páginas para vocês, muito bom, bem completinho, sobre equipes, pilotos, circuitos. Dá uma olhada aí na descrição e no primeiro comentário fixado. E a segunda notícia é a grande bomba. O jornalista Matthew Thompson, que atende pela BBC e também faz alguns freelancers, inclusive no Automotor no Esporte e também na Sky Sports, ele esteve presente durante o final de semana de pré-temporada na Sky, trouxe uma notícia bombástica acerca da Aston Martin, que inclusive foi um inscrito que me chamou a atenção para isso, quero agradecer lá no Twitter. A notícia é a seguinte, a Aston Martin está trabalhando num upgrade de várias partes do carro, que vai chegar a tempo ainda do Bahrein, do Grande Prêmio do Bahrein, na próxima semana. Essas partes vão diminuir muito o gap para a Red Bull, e ele ainda coloca o seguinte, vamos ver Alonso e Verstappen buscando uma vitória, competindo para uma vitória? Temos que aguardar. Qual que é o interessante dessa notícia, além do fato de que Aston Martin estaria realmente querendo brigar mais à frente? É que primeiro, Matthew Thompson tem falado da Aston Martin há pelo menos uns dois meses, citando que ela viria forte. É um cara que tá tendo muitas informações de dentro da Aston Martin, e ele já tá avisando que Aston Martin ia vir forte e acertou. Ele acertou no que diz respeito a isso. Outro ponto é que ele também falou há cerca de 20 horas atrás, né, quando tava rolando a pré-temporada, que aparentemente não somente a Mercedes está preocupada com a Aston Martin, mas como a própria Ferrari já estaria também com certo receio da Aston Martin chegar neles. E com essa agora notícia de que estão fazendo um upgrade para poder chegar na Red Bull, com certeza Ferrari e Mercedes vão olhar isso de uma forma não muito legal. Eu vou deixar o Twitter do... Thompson aí para você dar uma olhada, mas é notícia bombástica, é notícia bombástica. Estamos falando de um Aston Martin que pode dar um salto de performance gigantesco, o maior dos últimos anos da Fórmula 1, eu não consigo me lembrar de uma equipe ter dado um salto tão grande quanto esse que a Aston Martin está prestes a dar nos últimos anos. A Brown não conta, porque a Brown era uma equipe, né? a gente pode até contar como Honda, mas... A Brown a gente tá contando como uma equipe avulso, que contou ali com o esqueminha e tal, que foi bem feito. Mas a Aston Martin, pelo visto, vai vir com tudo. Quero saber a sua opinião, a sua expectativa para essa Aston Martin. Diz aí nos comentários e vamos para mais uma temporada de Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!